നമ്മൾ ഈ വർഷം പുതിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മുടെ പഠനം നടത്തുകയാണ് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ പാഠപുസ്തകത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് നടത്തുകയാണ് എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പല ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ക്ലാസ് പോലും നിങ്ങൾ വിട്ടുകളയാതെ എല്ലാം വളരെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കണം അതിന് വിലയിരുത്തണം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നല്ല ഒരു ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരംഭിക്കട്ടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ സിലബസ് ഇതാണ് നമുക്ക് ആകെ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററിനെ അതിൽ പല ഏരിയാസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് റിവ്യൂ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ച സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് റിവ്യൂ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ പോർഷനിലേക്ക് അങ്ങ് പോവുകയാണ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ വർഷം വരുന്ന റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ജി സി സി കമ്പൈലർ എന്താണെന്നും ജീനി ഐ ഡി എന്താണെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ വർഷം നമ്മളതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ബാലൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക്സ് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് ബേസിക്സ് സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ചേർന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കതിലെ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്താണെന്നാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽഫബെറ്റുകൾ അതായത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ടു ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ടു ഇസ് ഡിജിറ്റ്സ് സീറോ ടു നയൻ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വൈറ്റ് സ്പേസസ് ആൻഡ് സം അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹുസ് ആസ്കി കോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തതാണ് ടോക്കൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ടോക്കൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എ സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഒരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ടോക്കൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്കൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇഷ്ടിക മണൽ സിമിൻ്റ് അതിൻ്റെ കമ്പി ഇത് അസസറീസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് ഒരു വീട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ടോക്കൺസ് എന്ന് പറയാം കീവേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് കീവേഡ്സ് എന്താണ് കീവേഡ്സ് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ റിസേർവ്ഡ് വേർഡ്സിനെയാണ് കീവേഡ്സ് എന്ന് പ്രത്യേക അർത്ഥങ്ങളുള്ള വാക്കുകളെയാണ് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് കൺവേ എ സ്പെസിഫിക് മീനിങ് ടു ദ കമ്പൈലർ ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കീവേഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി ഐഡൻറ്റിഫയർ ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് വേർഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ യൂസർ ഹു ഈസ് എ യൂസർ ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം വൺ ഹു യൂസസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ വൺ ഹു യൂസസ് ദ പ്രോഗ്രാം ഈസ് ദി യൂസർ അപ്പോൾ ഈ യൂസർക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ചില വാക്കുകളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ നാം പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് യൂസർ കൊടുക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദറ്റ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫയർ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് വേർഡ്സ് ദെൻ ലിറ്ററൽസ് ടോക്കൺസ് ദ ഡി നോട്ട് ചെയ്ഞ്ച് ദിയർ വാല്യൂ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോഗ്രാം റൺ ദേ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് കോൺസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ഇൻറ്റിജിയർ കോൺസ്റ്റൻസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് കോൺസ്റ്റൻസ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് അർത്ഥങ്ങൾ മാറാത്ത
പഞ്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ മീൻസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദീസ് ഡേറ്റ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണസംഖ്യ ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് ഫ്ലോട്ട് ദശാംശങ്കയുള്ളതായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ ആണെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിക്കുന്ന ആണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ കീവേഡ്സ് സൈൻഡ് അൺസൈൻഡ് ഷോട്ട് ആൻഡ് ലോങ് ആർ ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് കൊടുക്കുന്ന അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സൈൻഡ് ഉണ്ട് അൺസൈൻഡ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ഉണ്ട് ലോങ് ഉണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റിക്വയർഡ് ഓപ്പറാൻസ് ടു പെർഫോം ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ധാരാളം എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആരിത്തമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരിക്കൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ മറ്റൊരു ഡേറ്റ ടൈപ്പിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ കൺവേർഷൻ ഓഫ് എ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഇൻ ടു അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഇറ്റ് മേ ബി ഓഫ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഓർ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് അതൊരു ലോവർ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് ഹയർ ടൈപ്പിലേക്കാകാം അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ടൈപ്പിലേക്കാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ലോവർ ടൈപ്പിലേക്കാകാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ കൺവേർഷനെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സി പ്ലസ്സിൻ്റെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി വേരിയസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാമിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു സി പ്ലസ് എസിൽ ഒരു വേരിയബിൾ എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചാണ് വേരിയബിൾ ഈ വേരിയബിൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിക്ലെയർ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് കമ്പൈലറിന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിക്ലറേഷൻ സോ വേരിയബിൾസ് ആർ ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രോഗ്രാംസ് ടു റെഫർ ദാറ്റ് ഡേറ്റ സോ സോ മെനി ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ദയർ വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഇൻപുട്ട് എ ഡേറ്റ വി ഹാവ് ടു യൂസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കോൾഡ് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി പ്ലസ് എസ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ ടു ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾസ് കോൾഡ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഓർ ഗെറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റർ ടു ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ അപ്പോൾ നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ ഈ രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് പൊതുവേ പറയാം ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം സോ സി ഇൻ ദറ്റ് ഡബിൾ ദറ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ ആൻഡ് റാഡ് സോ റാഡ് ഈസ് എ വേരിയബിൾ ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി ഇൻ ആൻഡ് അനദർ ത്രീ വേരിയബിൾസ് ആർ ഡിക്ലെയർ ദറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ദറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ദസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് to perform output operation c++ give the operator to less than symbol called insertion operator or put to operator so insertion operator and put to operator are used to this then assignment statement assignment that is called a specific data is stored in memory locations using assignment operator that is equal symbol that is called assignment operator so number of assignment operators are there uh, that we will study in later in detail these are the various type of statements in c++ program so we conclude that this statement that is called we have studied today the
ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഇനി വീഡിയോസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടർന്നും എല്ലാ ദിവസങ്ങളും നിങ്ങൾ കാണണം എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്